ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము నీ ధర్మశాస్త్రమును ప్రేమించు వారికి ఎంతో నెమ్మది కలదు వారు తూలి తొట్రిల్లుటకు కారణమేమీయూ లేదు కీర్తనల గ్రంథము నూట పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము నూట అరవైదవ వచనము సహోదరి సహోదరులారా దేవునితో సత్సంబంధం గలవారు ఆయన వాక్య ప్రకారంగా నడుచుకునేవారు దేవుని ఉపదేశాలను ప్రేమిస్తారు వారు మాత్రమే దేవుడిచ్చే శాంతిని సమాధానాన్ని కలిగి ఉంటారు ఒక వ్యక్తి పాపం చేస్తూ పాపంలో జీవిస్తూ శాంతి సమాధానాలు కలిగి ఉండడం సాధ్యం కాదు దేవుడు మాత్రమే మనిషికి నిజమైన శాంతిని సమాధానాన్ని ఇవ్వగలడు భక్తుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు భక్తిహీనులు కదులుచున్న సముద్రము వంటి వారు అది నిమ్మలింపనేరదు దాని జలములు బురదను మైలను పైకి వేయును దుష్టులకు నెమ్మది ఉండదని నా దేవుడు సెలవిచ్చుచున్నాడు అని ప్రియులారా ఈ ప్రపంచమంతా శాంతి సమాధానాలతో ఉన్నప్పటికీ దుర్మార్గులకు మాత్రం శాంతి ఉండదు ఎందుకంటే వారి హృదయంలో ఉన్న దుష్ట ఆలోచనలు దుష్ట కోరికలు వారికి శాంతి లేకుండా చేస్తాయి పాపమనే కట్ల చేత వారు బంధింపబడి దేవునికి దూరస్తులుగా జీవిస్తుంటారు అలా మనిషి దేవునికి దూరమై శాంతి సమాధానాలు కోల్పోయి బ్రతకడం దేవునికి ఇష్టం లేదు కాబట్టే మనిషికి నిజమైన సంతోషాన్ని సమాధానాన్ని అనుగ్రహించుటకు తన ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తును ఈ లోకానికి పంపించాడు మనిషి చేసిన పాపములను బట్టి మనిషికి రావాల్సిన శిక్షనంతటినీ యేసుక్రీస్తు సిలువలో భరించాడు భక్తుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు క్రీస్తు యేసునందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము పాప మరణముల నియమము నుండి మనలను విడిపించెను ఎట్లనగా ధర్మశాస్త్రము దేనిని చేయజాలకపోయినో దానిని దేవుడు చేసెను శరీరమును అనుసరింపక ఆత్మను అనుసరించియే నడుచుకోను మనయందు ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన నీతి విధి నెరవేర్చబడవలనని పాప పరిహారము నిమిత్తము దేవుడు తన సొంత కుమారుణ్ణి పాప శరీరాకారముతో పంపి ఆయన శరీరమందు పాపమునకు శిక్ష విధించెను శరీరానుసారులు శరీర విషయముల మీద మనస్సు నుంతురు ఆత్మానుసారులు ఆత్మ విషయముల మీద మనస్సు నుంతురు శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణము ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవమును సమాధానమునయున్నది అని ప్రియులారా దేవుని ఆత్మచేత ఎందరూ నడిపింపబడుదురో వారందరూ దేవుని కుమారులై ఉందురు ఏలేనగా మరల భయపడుటకు మనము దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు గాని దత్తపుత్రాత్మను పొందితిమి ఆ ఆత్మ కలిగిన వారమై మనము అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టుచున్నాము మనము దేవుని పిల్లలమని ఆత్మ తానే మన ఆత్మతో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాడు మనము పిల్లలమైతే వారసులము అనగా దేవుని వారసులము క్రీస్తుతో కూడా మహిమ పొందుటకు ఆయనతో శ్రమపడిన ఎడల క్రీస్తుతోడి వారసులము అపోస్తలుడైన పౌలు తెస్సలోనికాయలకు వ్రాస్తూ ఈ విధంగా అంటున్నాడు సహోదరులారా నిరీక్షణ లేని ఇతరుల వలె మీరు దుఃఖపడకుండా నిమిత్తము నిద్రించుచున్న వారిని గూడ్చి మీకు తెలియకుండా మాకు ఇష్టము లేదు ఏసు మృతి పొంది తిరిగి లేచనని మనము నమ్మిన ఎడల అదే ప్రకారము ఏసునందు నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంటబెట్టుకుని వచ్చును మేము ప్రభు మాటను బట్టి మీతో చెప్పునదేమనగా ప్రభు రాకడ వరకు సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము నిద్రించిన వారి కంటే ముందుగా ఆయన సన్నిధిని చేరము ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బూరతోనూ పరలోకము నుండి ప్రభు దిగివచ్చును క్రీస్తునందుని మృతులైన వారు మొదట లేదురు ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము కాగా మనము సదాకాలము ప్రభువుతో కూడా ఉందుము అని సహోదరి సహోదరులారా దేవుని ప్రజలకు విశ్రాంతి నిలిచి ఉన్నది ఎందుకనగా దేవుడు తన కార్యములను ముగించి విశ్రమించిన ప్రకారము ఆయన యొక్క విశ్రాంతిలో ప్రవేశించిన వాడు కూడా తన కార్యములను ముగించి విశ్రమించును కాబట్టి అవిధేయత వలన వారు పడిపోయినట్లుగా మనలో ఎవడునూ పడిపోకుండా ఆ విశ్రాంతిలో ప్రవేశించుటకు జాగ్రత్త పడుదము ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలదై రెండంచులు గల ఎటువంటి ఖడ్గము కంటెను వాడిగా ఉండి ప్రాణాత్మలను కీళ్లను మూలుగను విభజించినంత మట్టుకు దూరుచు హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచున్నది అవును అన్నవారు నాతో పాటు ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి పరిశుద్ధడ ప్రేమగల తండ్రి నీవు మాకిచ్చిన వాక్యాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రములు తండ్రి మేము దివారాత్రము వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఆ వాక్య ప్రకారముగా జీవిస్తూ నీవిచ్చే నెమ్మదిని పొందుకునే వారముగా ఉండుటకు సహాయము దయచేయమని మేము నీ ఆత్మచేత నింపబడి 
నీ ఆత్మచేత నడిపించబడే వారముగా ఉండుటకు కృపచూపమని ఏసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్